ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟನೆಯ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಿಇಟಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದಿದೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಜನಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರವು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರಿದೆ ಮಾನವನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅವನ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರದ ಅರಿವು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಭಾರತವು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಉಪಖಂಡವಾಗಿದೆ ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯೂ ಹೌದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಕಡೆ ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಭೂಭಾಗದಿಂದಲೂ ಆವೃತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಭೂಗಡಿಯು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಹೇಗೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಚೀನಾ ನೇಪಾಳ ಭೂತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಯನ್ಮಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೋಟಲಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಭೂಗಡಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಆರು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯು ಭಾರತವನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ ಭಾರತವನ್ನ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರದ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಮಾಳ್ವ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಧಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಮಾಳ್ವ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಧಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯು ಭಾರತವನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ ಮೌರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತರು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಈ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಆಳಿದ್ರಂತೆ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವೆಂಬ ವಿಭಜನೆಯು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಂದಲೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿಯು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿದ್ದು ಆರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಕೋರಮಂಡಲ ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನ ಕೊಂಕಣ ಮತ್ತು ಮಲ್ಬಾರ್ ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯನ್ನ ಕೋರಮಂಡಲ ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನ ಕೊಂಕಣ ಮತ್ತು ಮಲಬಾರ್ ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಭಾರತ ಕರಾವಳಿಯು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿದ್ದು ಆರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ಮಾನವರು ಲೇಖನ ಕಲೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲವನ್ನ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಬರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕಲೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲವನ್ನ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲಿಪಿಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಧಾರಗಳು ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಚರಿತ್ರೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇವರ ಬದುಕನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ತಜ್ಞರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ತನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತು ಅಧ್ಯಯನಕಾರರೆಂದು ಕರಿತೇವೆ ಇವರು ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ತಾಣಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಬಿಂಬೇಟ್ಕ ಹುಣಸಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನೂಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ
ಬದಲಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಂಡಲದ ತಾಪಮಾನವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಹಲವೆಡೆ ಇದು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದವು ಈ ಸಂಕುಲಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಂಕೆ ಕಡವೆ ಮೇಕೆ ಕುರಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಕೆಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದು ಪೋಷಿಸತೊಡಗಿದರು ಹೀಗೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವು ಇವುಗಳಿಂದ ದೊರೆತ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಲಿಯಂತಹ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಇವರು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿವಿಧ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರ್ವದ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಹಳೆಯ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲವು ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಹಾಗೂ ಅದು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನ ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗವನ್ನ ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಿ ಶಿಲಾಯುಗ ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂತ್ಯ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗ ಆಯುಧಗಳು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಕಾಲವನ್ನ ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಹಂತವನ್ನ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗವೆಂದು ಈ ಕಾಲದ ಪರಿಕರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾ ಪರಿಕರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಎಲುಬು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕೈಹಿಡಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟವು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಈಚಿನದು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯುಧವು ಮೊದಲಿನವುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಈ ಆಯುಧಗಳು ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಹರಿತವಾದ ಅಲಗನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯನ್ನ ಅರಿಯಲು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಲು ಬೀಸು ಕಲ್ಲನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಕಾಲಮಾನದ ಕೆಲವು ಮಡಿಕೆ ಕುಡಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ದೊರೆತಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಧಾನ್ಯಗಳ ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮಾನವರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ನೇಯುವುದನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದರು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೆವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ